Tanken för mig var ganska mycket resande. Så att det blev ju ganska, ganska stor förändring där. Jag fick ställa in den här långresan i Sydamerika. Och sen var tanken att jag skulle spendera sommaren hemma för att sen åka till Paris på hösten för att läsa franska. Men det, de planerna fick ju också ändras. Så hade jag fortfarande tanken att jag skulle kunna åka till Paris på hösten. För att under sommaren så lugnade det sig lite. Och eh, vi hade färre fall i Sverige och då hoppades vi på att det skulle hålla i sig. Eh, så att då var tanken fortfarande att jag skulle åka till Paris. Men sen så införde Paris sitt utegångsförbud och så och då blev det uteslutet för min del att åka. Eh, så att jag fick ändra planerna och började söka nya jobb eh, för att... Eh, för att jag ville, ville inte återgå till mitt gamla jobb, så att jag, jag ville testa något nytt. Och som är vidareutbildad så är det ju ganska, finns det inte så mycket jobb att välja på. Så att jag sökte jobb på den lokala matvarubutiken. Yes, så att jag började någon gång i november. Eh, och började jobba och då var, det, då var det verkligen många fall och det var för varje vecka så infördes det nya restriktioner och alla hade ganska mycket koll på vad regeringen sa och vad det kom för nya uppdateringar kring restriktioner och sådär. Eh, och då var det lite speciellt att sitta bakom kassan då som jag gjorde eh, med en stor plastskärm. Som, som täckte som skydd för, för mig och för kunderna då. Och så var vi väldigt noggranna med att det skulle vara eh, folk skulle hålla avstånd i kön och sådär. Eh, och det gjorde vissa eh, och andra inte alls. Eh, så att det, det var lite olika på den, på den fronten. Alltså... Det, det, var, det var ett ganska vanligt förekommande att det var no, folk som snällstod kunder som blev upprörda på att eh, folk inte höll tillräckligt mycket avstånd och, eller sådär. Och speciellt de äldre kunderna eh, bar mask, eh, medan yngre kunder eh, generellt sett inte använde mask och höll mindre avstånd, medan de äldre eh, höll väldigt mycket avstånd. Och, om jag skulle gå och fylla på varor så behövde jag be en kund att gå åt sidan för att jag, man, man vill inte göra någon onödigt upprörd. Det fanns ju alltid den risken. Nej, jag var inte med på munskydd. Så att inga av vi personalen var munskydd. Det kan vara så att de som hanterade färskvarorna var munskydd, men jag är osäker. Men i butiken och bakom kassan använde vi inte munskydd om vi inte ville det. Det var ju bra att kunna prata med kunden. Och då kan det vara svårt att sitta med ett munskydd om man sitter under längre tid. Men då hade vi ju den här plastskärmen som skyddade oss. Så att jag kände mig inte speciellt utsatt när jag satt skyddad bakom den. Det blev lite det under julen faktiskt. Eh, för att under julen så förändrades ganska mycket. Det var väldigt många som handlade. Eh, så att det var fullt i butiken. Eh, och sen där någonstans så infördes också en, en ny restriktion. Som innebar att vi bara fick ha ett visst antal kunder i butiken. Så att då behövde vi helt enkelt ha en extra person som hela tiden stod och räknade hur många det var inne i butiken. Och då blev det lite stressigt i det att vi behövde ibland hindra kunder från att gå in i butiken för att det var fullt. Och så så att det blev, under den värsta julruschen så blev det kö utanför, utanför butiken.
Under den tiden så skulle jag säga att restriktionerna inte påverkade mig speciellt mycket i arbetslivet utöver att det blev förändrade förutsättningar. Så att det var väl just det här som jag nämnde tidigare att, att vi behövde hålla koll på kunderna och se till att all, alla höll avstånd och att vi bara var ett visst antal i butiken. Men till vardags så påverkade restriktionerna mig betydligt mer eftersom helt plötsligt så hade jag inte alls lika mycket kontakt med mina, mina vänner. Man fick, inte, man fick inte samlas flera personer och, och det var såklart påfrestande. Det är väldigt många vänner under det här året som jag hade önskat att jag hade kunnat träffa mer och hålla kontakten med bättre. Men som jag, som jag tyvärr har träffat alldeles för lite och vissa inte alls. Den största utmaningen för mig skulle nog vara att få, få kunderna att, att ha, ha viruset i åtanke och spridningen i åtanke. För att för min del så kändes så var jag inte oroad. För att jag kände att de skyddande åtgärderna som vi hade gjorde att, att jag kände mig ganska trygg. Men, men man kan ju, det är svårt då att styra hur andra människor ska göra. Så att just det här med i kön, när det var kö i kassorna, att få folk att inte stå för nära. Vi hade tydliga markeringar på marken att så här nära får man stå varandra. Men ändå skulle folk ta illa upp om man bad dem hålla avstånd. Den största lärdomen jag har dragit är att vårda mina nära relationer. Och att inte ta mina ytliga relationer för givet heller. För att under det här året så har vi, har vi varit så nära våra, våra familjemedlemmar och, och den allra närmsta kretsen av vänner. För man har ju inte kunnat träffa så många andra. Så att jag har förstått hur viktigt det är att vårda de relationerna och att ha, en, ha goda relationer till de man står riktigt nära för att klara sig igenom såna här utmaningar. Och de som jag har som ytliga bekantskaper har jag ju tagit mera för givet. Och det ska jag inte heller göra nu för att nu vet jag att jag har saknat väldigt många människor som jag inte har kunnat träffa under det här året.